welcome back to yet another session on economics we are continuing with foreign trade and uh, probably in the last videos last couple of videos that you might have seen we dealt with uh, uh, balance of payment to the concept of balance of payment the structure of balance of payment and then why disequilibrium is caused what are the causes of disequilibrium and how to prevent disequilibrium <clears throat> in the coming series of videos maybe one or two videos now we will get to understand and learn india's balance of payments situation so this forms the next particular chapter that is india's bop situation i will write bop bop we all know is balance of payments situation now as is the limitation of our textbooks we do not study the latest data okay we might study data which has been a little older maybe one or two years back so that is going to be the situation now let us understand uh, what or recall what exactly is bop the first concept that we studied about bop is nothing but it is a if you remember we wrote down it is a systematic record systematic record of what record of transactions transactions that take place between whom and whom transactions that take place between residents of residents of reporting country and residents of foreign country hai na and residents of foreign countries ठीक है सो बेसिकली दीज ट्रांजेक्शन आर रेकॉर्डेड इन मॉनिटरी फॉर्म्स एंड द रेसिडेंट्स वी ऑल नो वी स्टडीड दिस रेसिडेंट्स का जो ये टर्म है ये जो डेफिनेशन है वी डिफाइन इट फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेशन ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रुप बी ओ आईज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन दिस वर्ल्ड रेसिडेंट्स एजेंसीज एंड एवरीबडी एवरीबडी इज इंक्लूडेड ओवर हियर नाउ Uh, we all realize and we know the fact that India, our country, has been a developing country. हम लोग developing country के uh, bracket में पढ़ते हैं, and that is why we have been facing a few issues which are typically faced by developing country. Okay, हम लोग typically वो issues face करते हैं. जो आइडियली सारे डेवलपिंग कंट्रीज फेस करते हैं कंफर्म देर इज नो थॉट हर कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री होता है वो ये कभी ना कभी प्रॉब्लम फेस करता करता और करता ही है और इसका मेन रीजन होता है स्ट्रक्चरल इश्यूज स्ट्रक्चरल चेंजेस दो जो ये डेवलपिंग कंट्री के के इकोनॉमी में होते रहते हैं राइट सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये वीडियो में प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को लेकर और इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सिचुएशन को लेकर और ये सिचुएशन को समझने के लिए मैं एक टाइमलाइन बनाऊंगा और उस टाइमलाइन में हम लोग बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोबेबली नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक ये होगा फेज वन फिर नाइनटीन से लेकर 93 ये होगा फेज टू और 93 थ्री ऑनवर्ड ये होगा फेज थ्री ठीक है सब्सिक्वेंटली इनको भी हम लोग और फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं बट ये आइडियली हमारे बीओपी की टाइमलाइन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है इंडिया का जो बीओपी है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये हमेशा हमेशा इफ यू कॉन्सेंट्रेट हियर इंडिया बीओपी विल ऑलवेज हैव साइक्लिकल फ्लक्चुएशन ऑलवेज हमेशा हम लोग के बीओपी में साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होते ही रहते हैं और टिपिकली किसी भी डेवलपिंग कंट्री का जो एक फीचर होता है हमारा बीओपी जो है वो ज्यादातर क्रूशियल सिचुएशन से गुजरा है काफी टाइम क्रूशियल सिचुएशन से गुजरा है ठीक है बोर्ड पे मैं क्या कब कहा लिख रहा हूं इस पर जरा 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 यू कीप फोकस बिकॉज वी विल डू अलॉट ऑफ कॉन्सेप्ट सो आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू मिस आउट इन दिस पर्टिकुलर हॉच पॉच 